Hi everybody. So in a few minutes, so we are going to start the session. We are going to start the session. Yeah. In few minutes, we can wait. Uh, yeah, five more minutes a day, people are joining. So we will start our session. Uh, first of all, uh, thank you for the very immense response. Uh, next three days, we will admission to So, uh, demo classes for three days, we can attend. Hello, sir. Yeah, yeah. Basic seven or Sorry? Basic seven or Ravala, Tavagan, everything we will talk. Okay? People are joining. Okay, 
uh, yeah let them know everybody okay yeah definitely i will answer for every question last time manaku q and a uh, 15 minutes untundandi appudu any kind of question technically or manaku web la gurinchi meeku doubts unna any kind of question you can ask okay man clear ga discuss cheskundam end of the session yeah ఇంతకుముందుబుల్ రైట్ yes yeah yeah okay sir main mic ko off chese kovala vadha sir ante mere question uh, let, let me unmute and i will నేనందరినీ మ్యూట్ చేసేసిన ఆల్రెడీ సో మీకు లాస్ట్ లో ఛాన్స్ ఇస్తారండి క్యూ అండి సో నో ప్రాబ్లం కెన్ టాక్ అబౌట్ దర్ నో ప్రాబ్లం టూ మోర్ మినిట్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా సెవెన్ ఫైవ్ మనము యాక్చువల్ క్లాస్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఆల్రెడీ మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది వెబ్లా గురించి నేనేమి ఇంకా వేరే డిస్కషన్ అయితే చెప్పను తెలుగు టీచ్ చేస్తాము ఇలాంటివి అయితే నేను డైరెక్ట్ గా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాను టెక్నికల్ గా ఎలా చెప్తాం మేము సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ టెక్నికలీ అంతకు ముందు ప్రీ రిక్వెస్ట్ అయితే ఏంటి టూ మీ ఎందుకు జావా నాన్ ఐటీ పీపుల్ కూడా ఎంత ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఎంత ఈజీగా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు కెరియర్ ని లాంగ్ టర్మ్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి మనకు జావాలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి వెన్ కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్ ప్రతి ఒక్కటి మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుంటాం సో అందరూ జాబా అంటే చాలా ఎక్కువ కోడ్ ఉంటుంది వాటికి అన్నిటికీ క్లియర్ ఐడియా కూడా ఇస్తాము అసలు కోడ్ అనేది అంత మనం ఏమీ రాకున్నా కూడా మీకు లర్న్ జావా అనే ఫీలింగ్ అయితే మీకు కంపల్సరీ వస్తుంది డెఫినెట్ గా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ మై స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్ yeah okay and so my name is shivraj and actually so i am a java trainer so 10 years ga nen real time lo mnc lo work chestunnanu so meme enti ante ikkada ma office timings ni base cheskoni memu web la lo oka batch ni matram run chestunnamu so only oka quality kind of batch so quality content ni prathi okariki ivvali ani uddesham tho memu andulonu telugu lo clear ga explain cheyali ani intention tho memu చేసాము సో ఇక్కడ మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావా గురించి తెలుసుకునే ముందు మీరు ఫస్ట్ కొంతమంది ఫీలింగ్ ఉంటది సో నేను ఫస్ట్ టైం అసలు జావా అనే వర్డ్ ఆ నాలుగు అక్షరాల దగ్గర ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవరిబడి అండి so i will give a chance to end of the class so anta varaku meeru prathi okaru compulsory mute lo pettali okay yeah thank you yeah so first of all java java nerchukone mundu manamu so asal java ipudu non it vallu untaru lekapothe accordings lo asalu java gurinchi computer gurinchi touch leni vallu kuda untaru so alanti vallu kuda it ki move avvali anukuntunnaru 
అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కొద్ది కొద్దిగా జావా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా జావా నేర్చుకోవచ్చా అనే దానికి కూడా సమాధానం మనకు దొరుకుతుంది ఇక్కడ సో మీకేంటి అంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావా అనేది మనకు ఐటీలో చాలా పాపులర్ అండ్ డిమాండ్ ఉన్న ఒక టెక్నాలజీ అనమాట జావా నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనకు మనం లాంగ్ టర్మ్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో మన కెరీర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాంగ్ టర్మ్ కెరియర్ బిల్డింగ్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకు ప్యాకేజెస్ అనేవి హై ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్ శాలరీస్ హై శాలరీస్ అనమాట సో మనకు స్టార్టింగ్ ఫ్రెషర్ కే మనకు బేస్ లాండ్ కంపెనీ ఫైవ్ ల్యాక్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఫ్రెషర్ కే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మినిమం టెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అలా మనకు ఇప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ బాగా పెరిగిపోయింది సో కంపెనీస్ ఆర్ గివింగ్ మోర్ శాలరీస్ సో శాలరీస్ గురించి అయితే మనం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అందులోనూ జావాకు మనకు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ప్రతి ఒక్క కంపెనీలోనూ జావాకు ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి వెన్ కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్ మోర్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే మన రియల్ లైఫ్ లో యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క డొమైన్ లోను లైక్ బ్యాంకింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు ట్రేడింగ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఏ యాప్ నైనా రెడీ చేయాలంటే ఇన్బిల్డ్ గా జావానే యూజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే జావా అనేది అంత పాపులర్ అంత పవర్ఫుల్ కాబట్టి మనకు అందులోనూ జావా అనేది మనకు చాలా కంఫర్టబుల్ గా నేర్చుకుని చాలా రిసోర్సెస్ తీసుకురావడానికి స్కోప్ ఇస్తుంది సో జావా అనేది చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకు జస్ట్ దాన్ని మనం దాన్ని ఫాలో అయినప్పుడు వీ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ అనమాట సో జావా వల్ల నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు ఫస్ట్ టూ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటండి లాంగ్ టర్మ్ కెరియర్ బిల్డింగ్ అంటే సపోజ్ మనకు ప్రెషర్ గా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కు మనకు బీటెక్ అయిపోయింది ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వచ్చే పాటికి మనము జావా నేర్చుకోవడం వల్ల అక్కడికి మన కెరియర్ స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ నాకు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ వచ్చేంత వరకు ఐ విల్ ప్లాన్ మై కెరియర్ ఇన్ ఐటీ ఓన్లీ సో అలా మనకు కెరియర్ లాంగ్ టర్మ్ ఉండాలి అంటే సో జావా అనేది వెరీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అందులోనూ ఐటీ సెక్టార్ లో జావా నేర్చుకుండే వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఎలా అంటే జావా నేర్చుకోండే వాళ్ళకు ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనకు ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో ఉంటాయి అనమాట డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఎన్హాన్స్మెంట్ మైగ్రేషన్ ప్రొడక్షన్ సో సపోర్టింగ్ ఇలా వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కి జావా టెక్నాలజీ వచ్చిండే రిసోర్స్ అనేది ఎలిజిబుల్ అవుతారండి ప్రతి ఓకే జస్ట్ మనము జావా అనేది జావాలో మీరు మోస్ట్లీ ఫోకస్ చేసేది చాలా కోడ్ ఉంటుంది ఈ ఫీలింగ్ ఏముండదు మనం ఫోకస్ చేసేది ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంతే ఫైవ్ టు సిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అందులోనూ ఫస్ట్ ఇది లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ అని లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే జావా లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ ఫోకస్ చేస్తాం అంటే జావా అనేది ఇంత సింపుల్ లా మనం చాలా ఎక్కువ టాపిక్స్ ఉంటాయేమో అనుకుంటారు బట్ ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఏ టెక్నా ఏ టెక్నాలజీ అయినా కొన్ని కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తారు అవుట్డేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఏ టెక్నాలజీలో యూజ్ చేయరు అలాగే జావాలో ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఉండే కాన్సెప్ట్ మనకు ఫైవ్ టు సిక్స్ అంతే ఫస్ట్ వచ్చి జావా లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంగ్లీష్ రావాలంటే ఆల్ఫబెట్స్ రావాలి కదా ఏబిసిడి సో అలా ఆల్ఫబెట్స్ మాదిరి మనకు జావాలో ఏంటి అంటే జావా లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్ హూప్స్ అంటారండి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మీకు కలెక్షన్స్ అని జస్ట్ నేను మీకు ఈ టాపిక్స్ చూసి మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనకు ఎంటైర్ మన కోర్స్ డ్యూరేషన్ లో కంప్లీట్ అయ్యే టాపిక్స్ అనమాట ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఓకే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి మనకు సింపుల్ గా స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఇవి ఈ వర్డ్ కి ప్రతి ఒక్క వర్డ్ కి మీనింగ్ ఏంటి కాన్సెప్ట్ మీనింగ్ ఏంటి మనము క్లియర్ గా తెలుసుకుంటాం మన డ్యూరేషన్ లో మన పీరియడ్ ఓకే చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది మనకు ప్రాబ్లం అయితే ఏ ఉండదు మనకు మేజర్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సో ఏ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది సో ఇలాంటివి కూడా చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత ఆ కాన్సెప్ట్ రికార్డింగ్ చిన్నదో పెద్దదో అసైన్మెంట్ అయితే మీకు అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది మీతో ప్రాక్టీస్ చేస్తామండి సో ఇక్కడ మేము ప్రొవ
సో క్లియర్ గా మేము హూప్స్ కలెక్షన్స్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్స్ మ్యానిపులేషన్స్ ఇవి మోస్ట్లీ జావాలో రియల్ టైమ్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ రెడీ చేయాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది బేసిక్ గా తెలుసు తర్వాత ఫైనల్ గా మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అయిపోయింది దిస్ ఈస్ అోర్ జావా అంటే జావా అయిపోయింది ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే మనకు జావా అనేది క్లియర్ గా అయిపోయింది దీంతో పాటు మేము ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ సో రియల్ లైఫ్ లో మనము ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎక్కడ ఎలా స్టోర్ చేస్తారు సో డేటా బేసెస్ అనేవి పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేయడానికి మనం ఐటీలు యూజ్ చేస్తారని అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు మన ఫోన్ లో మన గ్యాలరీ కానీ సో మన ఫైల్స్ కానీ రెజ్యూమ్స్ కానీ పెట్టుకుంటాం కదా అలా ఐటీ సెక్టార్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఎస్క్యూఎల్ అంటే డేటా బేస్ అంటే ఒక పర్మనెంట్ గా స్టోరేజ్ చేసే ఒక మెమొరీ లాంటిది అనమాట సో అక్కడ దాన్ని పెడతారు సో దీని గురించి మనకు జావా అయిన తర్వాత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ జరుగుతుంది డేటా బేస్ డేటా బేస్ గురించి దీని గురించి బేసిక్ మీకు జావా నేర్చుకున్న తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సో ఎలా మీకు ఎస్క్యూఎల్ ని కొరి ఎలా రాస్తే ఎలా రిజల్ట్ వస్తుంది సో ప్రతి ఒక్కటి మేము క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే సో ఇది మాకు యాక్చువల్ కోర్స్ లో జరగబోయే క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ప్రతి ఒక్క దాన్ని అంటే మీకు జావా లో జావా విత్ ఎస్క్యూఎల్ అని మా యాక్చువల్ ఇంటెన్షన్ అనమాట ఇక్కడ మా కోర్స్ లో సో మీరు జావాలో ఇది ఈ సిక్ కాన్సెప్ట్స్ లోనే ప్రతి ఒక్కటి మేము కవర్ చేస్తాం అంటే ఏదో జస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి వదిలేస్తాం అంటే అట్లా కాదండి ప్రతి కాన్సెప్ట్ లోను ఒక రియల్ టైమ్ టెక్నాలజీ అంటే ఒక రియల్ టైమ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమయ్యే వరకు అండ్ అసైన్మెంట్ క్లియర్ చేసినారా లేదా ప్రతి ఒక్కటి మేము అడిగి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది వన్ టు వన్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది బికాస్ వీఆర్ కండక్టింగ్ విత్ లిమిటెడ్ సీట్స్ అనమాట చాలా లిమిటెడ్ సీట్స్ తో వెళ్తాం కాబట్టి మాకు ఇంటరాక్షన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో కాబట్టి సో ఎవరు అసైన్మెంట్ చేయకపోయినా వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు సో క్లియర్ గా వాళ్ళకి అడిగి తెలుసుకుని వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఫేస్ చేస్తున్నారా ఇష్యూ ఏదన్నా ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో ఎలాంటి ఇష్యూ అయినా ఉందా సో ఇవన్నీ తెలుసుకుని వాళ్ళకు క్లియర్ గైడెన్స్ ఇచ్చి మేము వాళ్ళని ఈజీగా నేర్చుకునే విధంగా చేస్తాం సో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ మేము ఫాలో అవుతామండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సో ఇది యాక్చువల్ కోర్స్ ఏంటి మేము ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంటి అని ఫార్టీ ఫైవ్ వర్కింగ్ క్లాసెస్ లో ఇవన్నీ ఫినిష్ అయిపోతాయి మనకు కోర్ జావా విత్ ఎస్క్యూఎల్ ఓకే సో ఇది ఈ కోర్స్ యొక్క మెయిన్ మోటో అనమాట ఇంకా మనం చెప్పుకున్నట్టు జావా చూస్ చేసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో క్లియర్ గా అర్థమైంది మనకు లాంగ్ టర్మ్ కెరీర్ బిల్డింగ్ ఐదు శాలరీస్ ఉంటాయి మనకు జావా నేర్చుకుంటే వీ కెన్ లెర్న్ ఎనీ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే జావా అనే ఫౌండేషన్ మీద బేస్ అయ్యే దాని మీద వచ్చే టెక్నాలజీ కూడా ఉంటాయి మనకి ఇవి సో ఇక్కడ మీకు నాన్ ఐటీ ఐటీ అంటే ఇంతకుముందు సార్ నాకు నాన్ ఐటీ నేను నాకు అసలు కంప్యూటర్ గురించి ఏ మాత్రం అవగాహన లేదు సార్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ జావా ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ జావా డెవలపర్ అని నా టార్గెట్ నేను ఒక మైండ్ లో ఒక గోల్ అని ఫిక్స్ అయినాను అని అనుకునే వాళ్ళు సో జస్ట్ అంటే వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఐడియా లేదు జావా అంటే ఏంటి అని సో కాబట్టి వాళ్ళు కొద్దిగా రోజుకి జావా తెలిసిన వాళ్ళు వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వీళ్ళు ఒక టూ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ హార్డ్ వర్క్ అంటే మనం చేసే హార్డ్ వర్క్ రేపు మనకు పే అనమాట సో అలా మనకు ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలండి సో ఏదో మనం మేము జస్ట్ చెప్తున్నాం క్లాస్ మీరు కూడా ఏదో ఫోన్ లో జాయిన్ అయ్యి వినేస్తున్నాం అని కాకుండా క్లియర్ గా మనం ఒక ఫోకస్ పెట్టి సో సీరియస్ గా ఒక టూ మంత్స్ మనం ఫోకస్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ క్లియర్ చాలా ఈజీగా మనము జావా నేర్చుకునే ఇచ్చి అనమాట సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ జావా అంటే నేను నాన్ ఐటీ స్టూడెంట్ బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నాన్ ఐటీ ఐటీ అని ఏం ఉండదండి ప్రతి ఒక్కరిని కన్సిడర్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము సో జస్ట్ మేము ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయితే చాలా అంటే అంటే గైడెన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సింపుల్ అండి సపోజ్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు జస్ట్ ఒక డ్రైవింగ్ స్కూల్ అనేది ఉంది ఒక ఆమె డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళింది యాక్చువల్లీ షీజ్ హౌస్ వైఫ్ అనమాట సో ఆమె డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్తే ఫస్ట్ టూ డేస్ ఆమె ఆమె స్టేరింగ్ పట్టుకోవడానికి కూడా భయం వేసింది అనమాట ఆ డ్రా గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆయన జస్ట్ ఓకే ఇలా చెప్పండి ఇలా చేయండి అని చెప్తున్నాడు కానీ ఆ గైడెన్స్ ప్రాపర్ గా ఇవ్వలేదు అతను ఆ డ్రైవ
మైండ్ లో ఉండాలి ఏ అంటే యాక్యులేటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది సో సెంటర్ లో ఉండేది బి బ్రేక్ సి క్లచ్ ఏ బి సి మధ్యలో మనకి ఏ బి వస్తుంది కాబట్టి సో మీరు ఆ మైండ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కదా అలవాటు చేయండి సో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఆమె థర్టీ డేస్ లో నేర్చుకునే డ్రైవింగ్ ని సింపుల్ గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో నేర్చుకునేసింది బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గైడెన్స్ సో ఆ గైడెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనం నేర్చుకోండి అది నాన్ ఐటీ వల్ల ఐటీ వల్ల మనకు సంబంధం లేదు జస్ట్ ఇచ్చే గైడెన్స్ తీసుకునే ఇన్పుట్స్ మనము ఎలా తీసుకుంటున్నాము అనే దాంట్లో ఉంటుందండి వెరీ సింపుల్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ సార్ నాకు సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఏమీ ఐడియా లేదు అని అనుకునే వాళ్ళకి కూడా ఇంకోటి ఏంటి అంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ తో అసలు సంబంధం లేదండి జావా ఇస్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో జావా నేర్చుకోవడానికి ప్రీ రిక్వెస్ట్ అయితే ఏంటి అంటే జస్ట్ మీ ఆ మీ ఫోకస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ కంప్యూటర్ లో మనము ఆన్ చేసి ఓపెన్ చేసుకునే ఎబిలిటీ అంతే సో ఎందుకంటే మేము జీరో నాలెడ్జ్ అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము జా జావాని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం నుంచి అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ ఏ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఓకే సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనకు చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇవే కాకుండా మీకు క్లాస్ అయిపోయిన ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంతా మీకు రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఆ రికార్డింగ్ క్లాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ ప్రొవైడ్ అండి ఓకే సో ఇలా మన క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి అంతే మీరు ఒకరోజు క్లాస్ మిస్ అయినారు అనుకోండి నెక్స్ట్ డే క్లాస్ ఈజీగా అటెండ్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ ద్వారా మేము ఏమైతే చెప్పింటామో సో అవి లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇలా అనమాట సో అది వెబ్లా ప్రొవైడ్ చేసే ఎబిలిటీస్ అవి అవి ఆల్రెడీ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వీ కెన్ డిస్కస్ నో ప్రాబ్లం ఇలా జావా నేర్చుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ని ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకు ఓకే అవి ఈ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండి సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు జస్ట్ చెప్పినాను కదా మనకు ఒక టెర్మినాలజీ సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ వెళ్తే అకౌంట్ లేకపోతే డిపాజిట్ క్యాష్ అని ఉంటుంది కదా అక్కడ ఆ టెర్మినాలజీ కొత్తగా బ్యాంక్ చూసిన వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు సో వాళ్ళకి కొత్తగా అనిపిస్తుంది అదే ఒక సెకండ్ రోజు వెళ్తే థర్డ్ రోజు వెళ్తే సో ఈజీ అయిపోతుంది సో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మన ఇంట్రెస్ట్ మనము ఇన్వాల్వ్ అయ్యే విధానమే మనకు అది నేర్పించేస్తుంది సో ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎయిటీలో ఒక మనకు కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నాకు ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఐ నీడ్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అనే ఫ్రీడమ్ ఫీలింగ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ చూస్ సో వన్ బెస్ట్ టెక్నాలజీ వీ కెన్ లర్న్ అండ్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఇన్ ఐటీ టెక్నాలజీ ఐటీ సెక్టార్ ఓకే సో కాబట్టి మనకు సింపుల్ అండ్ ఈజీగా నేర్చుకోగలగాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు మనకు ప్రాజెక్ట్ జస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ ఏదో ఒక వన్ ఇయర్ కి టూ ఇయర్ కి కంపెనీ నుంచి వెళ్ళి రావడము మన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇలా ఉండకూడదు సో ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక మనం పాతుకుపోవాలి ప్రాపర్ గా అలా పాతుకుపోవాలి అంటే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ లో మనకు ప్రాపర్ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని దిగాలండి ఓకే సో కంపల్సరీ మనము ఇన్పుట్స్ తీసుకొని దిగితేనే క్లియర్ గా మనం అక్కడ ఈజీగా చేసే దిగాలి ఏదైనా కానీ అక్కడ ఇంకోటి మనకు ఒక రియల్ టైమ్ మేమంతా రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి మీకు రియల్ టైమ్ లో ఉండే ఆ టిప్స్ ఏంటి రియల్ టైమ్ లో మీరు ఎలా అక్కడ మీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు మేము ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆ టిప్స్ అనేవి కూడా మీకు ఉంటాయి ఓకే సో చాలా అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఉంటాయి మనకు వెబ్లా నుంచి డోంట్ థింక్ మచ్ సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో జావా అంటే ఈ అర్థం చేసి జావా వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి క్లియర్ గా అర్థమైంది జావా చూస్ చేసుకోవడం వల్ల యాజ్ ఎ కెరియర్ ఇఫ్ యూ చూస్ ఎ జావా సో వీ విల్ గెట్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్ దట్ ఈస్ ఫైన్ సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు జావా నేర్చుకోవడానికి ప్రీ రిక్వెస్ట్ అయితే ఏమని చెప్తామండి ప్రీ ప్రీ రిక్వెస్ట్ సైట్ అంటే జావా నేర్చుకోవడానికి ఏముండాలి ఏముంటే సరిపోతుంది జావా నేర్చుకోవడానికి జస్ట్ వీ నో కంప్యూటర్ బేసిక్స్ కంప్యూటర్ ఎలా ఆన్ చేయగలండి కంప్యూటర్ బేసిక్స్ తెలిస్తే సరి సరిపోతుంది మనకి ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది నో డోంట్ థింక్ మచ్ ఓకే ప్రీ రిక్వెస్ట్ సైట్ జస్ట్ అంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ అవి ఏమన్నా ఉండాలా సార్ అలాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు ఏదైనా వెబ్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ లేక జావా స్క్రిప్ట్ పైతాన్ తెలిసి ఉండాలా
కోర్జావ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పినాక ఇంతకుముందు అవన్నీ మనకు ఇంతలో జస్ట్ థర్టీ డేస్ లో కంప్లీట్ అవుతాయి థర్టీ డేస్ వర్కింగ్ డేస్ థర్టీ వర్కింగ్ డేస్ లో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ వర్కింగ్ డేస్ లో మోస్ట్లీ ఎస్క్యూఎల్ ఓకే ఎస్క్యూఎల్ ఓకే ఎస్క్యూఎల్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ మాత్రం చెప్తామండి క్లియర్ గా అంటే ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్ కొరీ లాంగ్వేజ్ అది మనకు తెలుసు అంటే కొరీ ఫామ్ లో మనం ఎలా కొరీ ఎలా రాస్తాము ఎలా అది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సో కోర్జా మీకు మెయిన్ జావా అండి ఇక్కడ జావా క్లియర్ గా నేర్చుకోగలిగితే మీరు మనకు కోర్జావాకి ఎస్క్యూఎల్ కి ఉన్న సంబంధం ఏంటి సో కో కోర్జావాలో కొరీ ఎలా రాసుకుంటారు అవన్నీ మీకు క్లియర్ గా ముందు ముందు తెలుస్తాయి బట్ ఇక్కడ మనము కోర్జావా ఎస్క్యూఎల్ మేము ప్రొవైడ్ చేసుకుంటే కోర్స్ డ్యూరేషన్ లో మనం నేర్చుకోగలుగుతాం దట్ ఇస్ అ పాయింట్ ఓకే వర్కింగ్ డేస్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ టాప్ ఇక్కడ మనకు జావా గురించి ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ జావా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే జావా కెరియర్ గా చూస్ చేసుకుంటే ఏమో ఈ ఐడియా వచ్చింది మీకు వాట్ ఈస్ జావా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావా అంటే ఈ నాలుగు అక్షరాలు అసలు ఏంటి దాని హిస్టరీ అది ఎప్పుడు వచ్చింది అదంతా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను డిస్కస్ చేయలేదు జస్ట్ ఐ ఫోకసింగ్ ఆన్ మనకి ఏమవుతారు ఇప్పుడు మనము ఒక సోషల్ స్టడీలో అశోకుడు అట్లు చెట్టు నాటించడం లేకపోతే ఆ చిత్రపతి శివాజీ యుద్ధాలు చేసిన తెలుసుకుంటాం ఓకే బట్ దాని ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఉండే టెక్నాలజీలు వాటి వల్ల యూజ్ ఏంటి ఏం లేదు కదా ఏమీ లేదు దాని వల్ల జస్ట్ ఇంప్రెషన్ తీసుకోవచ్చు ఇవర్ మైండ్ ఆఫ్ స్టేటస్ విల్ చేంజ్ సో ఇలాంటి థింగ్స్ ఏమైనా జరగచ్చు అంతేగాని ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది కీబోర్డ్ పైన మనం ఏమైతే యాక్షన్ తీసుకుంటామో అది అక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ మోటో ఓకే అంటే కానీ మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ హిస్టరీకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనం అంటే జావా ఎలా పుట్టింది ఏ ఇయర్ లో సో ఇవన్నీ నేను జస్ట్ అప్పుడప్పుడు మీకు మెయిన్ మెయిన్ క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాం కదా మధ్య మధ్యలో నేను టిప్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అంతే తప్ప దాన్ని మెయిన్ మోటోగా తీసుకుని ఒక క్లాస్ దానికి కేటాయించడం అనేది జరగదు ఓకే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మనం ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ ఎలా ఉందో అలా ఫోకస్ గా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే జస్ట్ అండి జావా ఏం లేదు జనరల్ పర్పస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంతే జావా ఈజ్ జనరల్ పర్పస్ జనరల్ పర్పస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే సో జనరల్ పర్పస్ అంటే ఏంటి మన డైలీ లైఫ్ లో యూజ్ చేసే డొమైన్ లైక్ ఏదైనా చెప్పుకున్నాం కదా బ్యాంకింగ్ కానీ ట్రేడింగ్ కానీ ఎందులో అన్నా కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక ఏటీఎం కి వెళ్ళానండి ఏటీఎం కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు డ్రా ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ నేను సింపుల్ గా నా ఏటీఎం పెట్టినాను సో అక్కడ నాకు కొన్ని ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి ఆప్షన్స్ ఎలా చూపిస్తుంది ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ గా సో ఆ బ్యాకప్ ఆ బ్యాక్ సైడ్ జరిగే ప్రాసెస్ ని రెడీ చేసేది మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట అంటే నాన్ ఐటీ పీపుల్ కి చాలా ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు రియల్ లైఫ్ లో యూజ్ చేసే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోనూ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ లేకుండా అందులో యాప్స్ లేకుండా మనము అసలు రోజు అనేది గడవడు ఏదో మనకు ఏదైనా కానీ యూజ్ఫుల్ కంటెంట్ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి మనం ఒక జావా వీడియో చూడొచ్చు సో వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ జావా లేకపోతే జావాలో వాట్ ఈస్ హూప్స్ ఇలా మనకు చూడడానికి యూజ్ అవుతుంది అంటే మన ఫింగర్ టిప్స్ పైనే మనకు ఆల్మోస్ట్ నాలెడ్జ్ అంతా వచ్చేస్తుంది ఎలా వస్తుంది యూట్యూబ్ ఎలా బిల్డ్ అయింది అంత కంటెంట్ ని వాళ్ళు ఎలా లోడ్ చేయగలుగుతున్నారు సో కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎప్పటికన్నా కానీ ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే అది జనరల్ లైఫ్ లో చాలా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుందండి సో జనరల్ పర్పస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మన జాబ్ అనేది ఇక్కడ నా బ్యాంకింగ్ ఏ కాదు నా ఇన్సూరెన్స్ ఏ కాదు ట్రేడింగ్ ఎనీ ఎనీ జనరల్ లైఫ్ యాక్టివిటీ జావా అనేది చాలా క్లియర్ రోల్ అనేది పోషిస్తుంది అండి ఓకే సో దీని గురించి మనము క్లియర్ గా ఇంకా కమింగ్ క్లాస్ లో మాట్లాడతాము నో ప్రాబ్లం జావా అంటే ఏంటి అంటే ఒక జనరల్ పర్పస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇది ఎందుకు దేనికి దేనికి మధ్య ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లెట్ మీ టేక్ ఆన్ స్పెయిన్ ఇక్కడ ఏం లేదండి మనకు సింపుల్ గా ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఓకే సింపుల్ గా ఇతను ఒక పర్సన్ సో ఈ పర్సన్ కి కంప్యూటర్ అనేది సింపుల్ గా అతనికి ఏమి ఐడియా లేదు జావా గురించి అతను నేర్చుకొని అతను జావా అనే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఈ కంప్యూటర్ కి ఇన్పుట్స్ ఇస్తాడు ఓకే ఇన్పుట్స్ ఇస్తాడు ఎలా ఇన్పుట్స్
వేరే లాంగ్ వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాను అనుకోండి అక్కడ కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటము లేకపోతే వేరే స్టేట్ కి వెళ్తే అక్కడ ఆ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలి అక్కడ ఆ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడితేనే దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ జావాకి ఏంటి అంటే జావా అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ కాబట్టి దాన్ని జస్ట్ మనము మాటలు మాటలు అంటే ఇక్కడ ప్రో మనం రాసే కోడ్ అనమాట ప్రోగ్రామింగ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఇక్కడ దీనికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాం అనమాట సింపుల్ గా ఇక్కడ మనకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం సింపుల్ గా ఈ ఇన్పుట్స్ మనం నేర్చుకునే జావా లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ అనమాట సింపుల్ గా సింటాక్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఫార్మేట్ అంటే జావాలో వాళ్ళు ఇచ్చింటే ఒక ఇప్పుడు ఆల్జిబ్రా ఏ ప్లస్ బీ వర్ కోర్ అంటే ఎవరైనా ఏం చెప్పారండి ఏ స్కోర్ ప్లస్ బీ స్కోర్ ప్లస్ టూ ఏబీ అంటారు ఎలా వచ్చింది సో అదొక ఫార్మేట్ సెట్ చేసి పెట్టినారు ఆల్జిబ్రా పర్పస్ సో సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక జావా నేర్చుకునే ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ కొన్ని రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనం మా రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్ ఒక్కసారి మనం నేర్చుకోగలిగితే ఇంకా మన లైఫ్ లాంగ్ వీ విల్ అప్లై ఇన్ అవర్ రియల్ టైమ్ సింపుల్ ఓకే ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అనేవాడి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పర్సన్ దీనికి జావా లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఎలా అర్థం అవుతుంది సింపుల్ గా సో అక్కడ ఇంటర్నల్ గా జావా ఈ కంప్యూటర్ లోపల జావా అనేది ఇంటర్నల్ గా దానికి ఒక మిషన్ ఉంటుంది సింపుల్ గా ఆ మిషన్ ఏం చేస్తుంది జేవిఎం అని సో అది ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ డోంట్ థింక్ మచ్ ఎలా అర్థం అవుతుంది అని చెప్తున్నా అంతే సో ఎలా అర్థం అవుతుంది మనం ఇచ్చిండే కోడ్ అనేది దీన్ని జీరో వన్ బైట్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది దానికి అర్థం అవడానికి కంప్యూటర్ కి కన్వర్ట్ చేసేది సింపుల్ గా దానికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పేస్తుంది అనమాట సో అది మనకు ఆ ఇన్పుట్ తీసుకుని అవుట్పుట్ మనకు కావాల్సిన విధంగా ఇచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకు ఎప్పుడన్నా గానీ దానికి అర్థమయ్యే భాషలో ఎలా ఇవ్వగలుగుతాము అని ఆ భాష నేర్చుకోవడమే మన యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఓకే ఆ భాష మనకు జావా లాంగ్వేజ్ ఓకే ఆ భాషలోనే మనకి ఏమేమి వస్తాయి హూప్స్ కానీ కలెక్షన్స్ కానీ ఎక్సెప్షన్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కటి వస్తాయి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ కి ఒక ఫైవ్ క్లాసెస్ స్పెండ్ చేస్తాము దానిపైన ఫోకస్ చేస్తాము క్లియర్ గా ఫోకస్ గా క్లాస్ వింటాము జస్ట్ దాని ఇచ్చిండే అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తాము దాన్ని నేర్చుకునేస్తాము జస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం ఓపిక్ గా వినగలిగితే ఏ మీ నుండి నాకు ఏమవుతుంది జస్ట్ త్రీ థింగ్స్ మీ ఫోకస్ డైలీ అటెండ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఫస్ట్ వన్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి దయచేసి ల్యాప్టాప్ ద్వారా అటెండ్ అయితే మీకు నేను చేస్తున్నప్పుడే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి నన్ను డౌట్స్ అవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు ఎన్ని డౌట్స్ అడిగితే అంత బాగా నేర్చుకోగలరు ఓకే సో కాబట్టి ఈ త్రీ థింగ్స్ కావాలి మీ నుండి నాకు సో ఏదో వెబ్ లాగ్ జాయిన్ అయినాము జస్ట్ జాయిన్ అయిపోయినాము అని కాకుండా జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు వర్త్ ఉండాలి మేము ఇచ్చే కంటెంట్ వల్ల మీరు చాలా క్లియర్ మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫోర్ డేస్ సో యా నవ్ ఐ నాకు జావా రాసే ప్రోగ్రామ్ నేను జావా రాసేటప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను జావా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నాకు చాలా ఈజీగా ఉంది నేను జావాని కావాలంటే వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయగలను నాలెడ్జ్ ని ఆ ఎబిలిటీ నాకు వచ్చింది సో అలా ఫీల్ అలా ఫీల్ అవ్వగలరు రియల్ టైమ్ లో ఐ కెన్ వర్క్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మీకు వస్తుంది సో కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లాంగ్వేజ్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చే లాంగ్వేజ్ ని ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలా నేర్చుకుంటే మీకు రియల్ టైమ్ లో యూజ్ అవుతుంది అండ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ని ఎలా క్లియర్ చేయొచ్చు సో ఇవి చాలా డీటెయిల్ గా మేము మీకు జావా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్తాము ఓకే యా సో ఓకే నెక్స్ట్ మనకు మీకు జావా దీని గురించి కాకుండా నెక్స్ట్ జావాలో మనకు ఏ కాన్సెప్ట్ వస్తాయో అవన్నీ మీకు చెప్పి చూపించేసాను రియల్ గా పిక్చర్ సో ఇక్కడ మీకేంటి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అని మనం మాట్లాడుకుంటాం కమింగ్ డేస్ లో ప్రతి ఒక్కటి మాట్లాడతాం మీకు ఇక్కడ జావా ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకునే కంటే ముందు ఒక సింపుల్ గా జావాని మన ఇన్స్ మన సిస్టమ్ లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అసలు ఓకే ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ముందు ఏ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఫస్ట్ వన్ ఓకే సింపుల్ గా ఇది మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే దీన్ని ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ నేను కమింగ్ క్లాసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏమేమి కావాలి అంటే ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు మన సిస్టమ్ లో జావా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా జావా ఫోల్డర్ దీన్నే జేడీకే అంటారు అండి జేడీకే అంటే జావా ఇన్ డెవలప్మెంట్ కిట్ అనమాట ఇది వెబ్సైట్ లో అరాకిల్ వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ జస్ట్ వెళ్తాము డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం అంతే డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం సింపుల్ గా ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అంతా ప్రతి ఒక్కటి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను మీకు
లేకపోతే ఈ మూవీ ఇలా ఉందంట ఆ మూవీలో స్క్రీన్ ప్లే బాగాలేదంట సో ఇంత డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ తెలుగు అక్కడ మనకు మన మూడ్ మనము అంత కాన్ఫిడెన్స్ గా మాట్లాడుకున్నాం అంటే మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అక్కడ సో కాబట్టి ఆ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే తెలుగులో స్పీక్ చేయడం వల్ల మనం ఈజీగా పాయింట్స్ గ్రాప్ చేసుకోగలుగుతాం అదొక వన్ నాట్ ద అడ్వాంటేజ్ సో ఇక్కడ మనకు ఆ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేది ఉండదు అనమాట కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్ ఓకే ఎనీ ఎడిటర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనము రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసేది ఎక్లిప్స్ అండి అంతే ఎక్లిప్స్ అని ఒక సింపుల్ ఒక ఐడియు అండి అంటే ఎడిటర్ అనమాట దాన్ని డౌన్లోడ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎఫిషియంట్ ఎక్లిప్స్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో అంతే అయిపోయింది ఈ రెండు ఈ రెండు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో వస్తే మనం రియల్ టైమ్ లో జావా ప్రోగ్రామ్ రాసేయచ్చు క్లియర్ దర్శ అండి సో జావా ఫోల్డర్ అంటే ఏంటి ఒక జేడీకే అనేది అనమాట దీన్ని ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్ గా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ కూడా వి విల్ షేర్ క్లియర్ లీ సో దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీకు జేడీకే అంటే జావా వర్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అనేది మనకు జావా వర్షన్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి సో మనకు వన్ పాయింట్ జీరో ఆల్మోస్ట్ ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు జావా ఎయిట్ ని ట్రెండింగ్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ ప్రజెంట్ జావా నైన్ వచ్చేసింది జావా టెన్ వచ్చేసింది ప్రజెంట్ రన్నింగ్ లో ఏదో తెలిసిన జావా ఎయిటీన్ నైన్టీన్ కూడా రిలీజ్ అయిపోతుంది వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు జావా ఎయిటీన్ అనేది మనకు వర్షన్ అనమాట అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ని చూపిస్తాయి మనకు ఫోల్డర్ తో సో మనము ఏది ఏ ట్రెండింగ్ లో ఉంటే ట్రెండింగ్ అంటే అక్కడ ఎల్టీఎస్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ అంటే ఏది లాంగ్ టర్మ్ లో మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది లాంగ్ టర్మ్ లో అంటే దాంట్లో ఉండే ఫీచర్స్ ఎంత ఎఫిషియంట్ గా ఉన్నాయి మనము ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఎంత ఈజీగా ఉన్నాయి అని చెప్పడమే ఫీచర్స్ అంటే ఓ బోల్డ్ ఉండవండి చిన్న చిన్నవి సింపుల్ గా ఉంటాయి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఓకే ఒక కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైన తర్వాత ఇంకా దాని గురించి సింపుల్ గా మనము చాలా ఈజీగా ప్రొసీడ్ అయిపోతాం అనమాట ఓకే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఆ వర్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ గా సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది దానికి అప్డేటెడ్ ఉండదు అదే వన్ పాయింట్ జీరో కానీ వేరే వర్షన్స్ ఏంటి అంటే అంత బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్స్ అందులో లేవు కాబట్టి నేను జావా నైన్ యూజ్ చేయను జావా ఎయిట్ లో మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అలా యూజ్ చేస్తాను అలా సో జావా ఎయిట్ లో వచ్చిండేవన్నీ జావా నైన్ లో ఉంటాయి మళ్ళీ సో జావా నైన్ లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి ఉంటారు అనమాట అంతే కదా సో ఐఫోన్ మనకు వచ్చినప్పుడు ఐఫోన్ థర్టీన్ లో ఉండే ఫీచర్స్ తో పాటు ఐఫోన్ ఫోర్టీన్ లో కూడా ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతాయి సో అలా అనమాట సో కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఏవేవి అంటే జావా ఎయిట్ జావా ఎయిట్ జావా లెవెన్ అండ్ జావా సెవెంటీన్ ఓకే ఈ మూడు ఇంట్లో మనం ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఓకే దాన్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో వి విల్ డిస్కస్ క్లియర్ ఇట్ నో ప్రాబ్లం ఓకే యా సో మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి అండి మనకు క్లాసెస్ అనేవి రెగ్యులర్ గా మనకు జనరల్ గా మేము ఈవినింగ్ కాకుండా మార్నింగ్ టైమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనకు ఫ్రెష్ మైండ్ తో ఉంటుంది చాలా ఈజీగా పాయింట్స్ మనము గ్రాఫ్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ మార్నింగ్ టైమ్ లోనే క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం బట్ మాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చెప్పడం వల్ల ఫస్ట్ త్రీ డెమోస్ మేము వింటాం సార్ దెన్ విల్ ప్లాన్ ఇట్ అన్నారు అందుకే మేము ఈవినింగ్ టైమ్ లో ఈ డెమోస్ త్రీ ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో జనరల్ గా రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఫోర్త్ క్లాస్ మనకు జనరల్ గా మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ టైమ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ ఉంటుంది అండి చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది సో మీరు అక్కడ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈవినింగ్ టైం జాయిన్ సేమ్ టైమ్ లో మనకు మార్నింగ్ టైమ్ లో మేము క్లాస్ అనేది పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే అప్పుడు మన మైండ్ అనేది మన మైండ్ యొక్క స్టేటస్ అనేది చాలా కూల్ గా ఉంటుంది మనం పాయింట్స్ కూడా చాలా ఈజీగా గ్రాప్ చేయొచ్చు అదే అనమాట ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైం అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ వర్క్ చేసేది అలీస్ ఫోర్ డెమో లేకపోతే కాలేజ్కి వెళ్ళి సంథింగ్ చాలా పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మన మెమరీ అనేది చాలా ఎంబీ జీబీ తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది సో కాబట్టి అన్ని పాయింట్స్ మన మైండ్ లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు ఈవినింగ్ ట్రైన్ ట్రైనింగ్ లో సో కాబట్టి మార్నింగ్ టైమ్ హాఫ్ సిక్స్ ఓన్లీ వన్ బ్యాచ్ సో ఫోర్త్ క్లాస్ అనమాట మనము వీల్ ప్లాన్ అన్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ఉంది ఓకే
నెట్ లేక వెళ్తాము ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాను నేను క్రోమో మీ ఇష్టం ఏ బ్రౌజర్ ను ఓపెన్ చేయొచ్చు డౌన్లోడ్ దీని గురించి ఇంకా నేను క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఎంత ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడానికి మాత్రమే ఓకే జావా డౌన్లోడ్ జావా డౌన్లోడ్ చేస్తే మనకు విల్ గెట్ ఇట్ ఓకే సో ఇక్కడ నాకు ఆర్ అరాకల్ ఎందుకంటే అరాకల్ వాళ్ళు కొనేసుకున్నారు అనమాట ఆల్రెడీ సన్ పీపుల్ నుండి సో కాబట్టి మనకు జావా అనేది అరాకల్ వెబ్సైట్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళేసి జావా ఎయిట్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టగానే ఇక్కడ మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అవి ఏంటి కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మన ఓఎస్ ఏంటి విండోస్ ఆ లైనెక్స్ ఆ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్టా లేకపోతే థర్టీ టూ బిట్టా ఇలా క్లియర్ గా మనము మన సిస్టమ్ చూడగా మనకు తెలిసి ఉంటుంది అంతే అంటే మనం ల్యాప్టాప్ కొంటున్నాము అంటే దాని కాన్ఫిగరేషన్ చూసే కొంటాం కదండి కంపల్సరీ సో కాబట్టి జనరల్ గా విండోస్ టెన్ అది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ దీన్ని ఈ లింక్ చూడండి కరెస్పాండింగ్ విండోస్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సో ఇంత జిఎంబితో నాకు జాబ్ అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సింపుల్ గా ఈ లింక్ ప్లైన్ నేను క్లిక్ చేయగానే నాకు అరకల్ వెబ్సైట్ నుంచి నా సిస్టమ్ లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సింపుల్ గా సో అది ఎలా ఇంకా కమింగ్ క్లాసెస్ లో నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను మీకు ఓకే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది క్లియర్ గా బికాస్ ఆఫ్ అవర్ నెట్ స్పీడ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మేబీ ఓకే తొందరగా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్తాను మేము క్లియర్ గా ఓకే జస్ట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ మేము డాక్యుమెంట్ లో మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే చాలా క్లియర్ గా మనకు డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి సి లో మనకు వెళ్తాయి కదండి జనరల్ గా సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి అందులో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నాకు జాబ్ అయింది ప్రాసెస్ ఉంది అది నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ మనము జనరల్ గా మొబైల్ ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ కూడా సేమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ సే ఓకే సింపుల్ అండి సో అది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఎలా దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ జావా అని వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా చూడండి జావా ఎయిట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయిందా డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఇలా ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం ఏం చేసే పని లేదు అదే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చి కూర్చొని వస్తుంది అక్కడ దాన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఏంటి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్ ఓకే సో ఇంకో ఎడిటర్ ఏంటంటే మనకు ఎక్లిప్స్ కావాలి కదా సింపుల్ గా ఎక్లిప్స్ అనేది మనకు కావాలి సో వరకు జావా ఎలా డౌన్లోడ్ ఏ లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ నేను ఏవి కొత్త లింక్స్ ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు అండి కొన్ని కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి సింపుల్ గా చేస్తున్నాను అంతే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినా నేను జావా ఏ డౌన్లోడ్ అన్నాను ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్ కావాలి ఒకటే ఆ రెండో వస్తే నేను జావా ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవచ్చు కదా హ్యాపీగా ఓకే అయిపోయింది ఎక్లిప్స్ ఎక్లిప్స్ తో మనకు ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి ఏదన్నా దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మనం మన ఇష్టం ఎక్లిప్స్ ఆక్సిజన్ అని కెప్లర్ అని మన ఇష్టం అన్ని సేమ్ సేమ్ ఎబిలిటీనే వస్తాయి నో ప్రాబ్లం ఓకే డౌన్లోడ్ సిక్స్టీ ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ నేను మీకు ఇప్పుడే స్టాప్ అయినట్టు కాదండి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఓకే ఇంకా జస్ట్ నేను మీకు ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇది డెమో క్లాస్ మాత్రమే నేను ఇంకా కమింగ్ డేస్ తో క్లియర్ గా మీకు మీ సిస్టమ్ లో క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు షేర్ చేసి నేను చూపిస్తాను మీకు ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఆ క్లిక్స్ ఆక్సిజన్ జావాకి ఫర్ జావా డెవలపర్ సింపుల్ గా మనకు ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది జావా డెవలపర్ కి ఒక ఎక్లిప్స్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది దట్ లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ లింక్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే చూడండి మనకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ మోర్ డౌన్లోడ్స్ అని ఉంటుంది కదా ఇక్కడ రీసెంట్ అనమాట ఇది ఎక్లిప్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వల్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఎక్లిప్స్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అరెక్కల్ వెబ్సైట్ నుంచి ఓకే అరెక్కల్ వెబ్సైట్ ఓకే అది స్టెప్ బై స్టెప్ మాకు డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఓకే సో ఇంత ఈజీగా జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో మనం ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే బికాస్ ఆఫ్ నెట్ స్పీడ్ అంతే ఒకవేళ నెట్ స్పీడ్ చాలా హెవీగా ఉంది అనుకోండి టెన్ మినిట్స్ లోనే అయిపోతుంది అంతే అంటే అంత చాలా ఈజీగా మనకు జావాని ఈ మధ్య
దీన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ గా ఓకే జస్ట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు హౌ టు డౌన్లోడ్ ఎంత అంతే సింపుల్ క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది క్లియర్ దర్శిస్తుంది ఇలా క్లిక్ చేయగానే నాకు డౌన్లోడ్ బటన్ వచ్చేస్తుంది ఐ విల్ డౌన్లోడ్ ఇట్ చూడండి దర్శి ఓకే క్లియర్ సో ఇలా మనకు జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇలా చేసుకోవడం ఇది జస్ట్ శాంపుల్ మాత్రమే ఏంటి ఎంత ఈజీగా మనము జావా సాఫ్ట్వేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వాటి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కి సపరేట్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది కమింగ్ క్లాసెస్ లో డోంట్ థింక్ మచ్ ఓకే అలా ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వెంటనే నాకు నా డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్ లో ఇది జనరల్ గా మనం ఏం చేసుకున్నాం ఎందులోకి వెళ్తాయి అండి డౌన్లోడ్ లోకి వెళ్తాయి కదా డౌన్లోడ్స్ లోకి సో డౌన్లోడ్స్ లో నాకు ఇలా ఒక జిప్ ఫోల్డర్ ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఆక్సిజన్ కదా డౌన్లోడ్ చేసి మనం చూడండి ఇలా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది దాన్ని నేను సింపుల్ గా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా టాల్ కొట్టగానే అది ఒక ఫోల్డర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది జిప్ ఫైల్ లో ఏముంటుంది ర్యా కుదించి అంటే తక్కువ డేటా ఉంటుంది డేటా అనేది మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది టైంలో ఏదైతే యూస్ చేస్తామో దాని గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇక్కడ సింపుల్ గా ఈ ఇలా ఆ ఫోల్డర్ ను ఓపెన్ చేయగానే ఎక్లిప్ ఫోల్డర్ ని ఒక ఐకాన్ వస్తుంది మనకి ఇట్లా ఏ ఏ ఫ్లేవర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మనకు ఒక ఐకాన్ వస్తుంది అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం ఓపెన్ అయిపోతుంది సింపుల్ ఓకే ఇలా మనకు ఎక్కడ మన మనము సింపుల్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా లాంచ్ చేసేసి దాని అప్లికేషన్ ని సింపుల్ గా మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఇంత సింపుల్ గా జావా అప్లికేషన్ మనం ఇంకా రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ గురించి మనం కంగారు పడవలసిన పని లేదు నేను ఆ టూ సాఫ్ట్వేర్ మనకి జావా ఎక్లిప్స్ ఈ రెండే కదా ఈ రెండింటిని నేను ఎలా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే మనకు ఓపెన్ అయిపోయింది ఎక్లిప్స్ అనేది ఓకే క్లియర్ సింపుల్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏమేమి ఏమేమి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను జావా ప్రోగ్రామ్ కి జావా అండ్ ఎక్లిప్స్ అంతే రియల్ టైమ్ లో నేను జావా ప్రోగ్రామ్ ని రాయగలను ఈ రెండు ఉంటే నాకు సో ఈ రెండింట్లో నేను జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి అదే మన మెయిన్ కంటెంట్ అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ మోటో సో దాన్ని ఎలా మనము నేర్చుకుంటాము ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి ఇంకా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం ఓకే ప్రతి ఒక్కటి మనం అంటే ఈ జావా ఫండమెంటల్స్ లోనే మనకు అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయండి అంటే జావాలో వచ్చే ప్రతి ఒక్క టర్మ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి ఓకే డేటా టైప్స్ అండ్ టోకెన్స్ జావాలో టోకెన్స్ అంటే అంటే ఎలా అంటే టోకెన్స్ యూజ్ చేస్తారు కీవర్డ్స్ అంటే జావాలో యూజ్ చేసే కీవర్డ్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ మనము టుమారో క్లాస్ లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు ఓకే జస్ట్ డెమోస్ కాబట్టి వి విల్ టేక్ వన్ వన్ అవర్ ఉంది సో మన జనరల్ క్లాస్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది దీన్ని క్లియర్ గా సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో మీకు వన్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ డౌట్స్ ఉంటాయి మనకు అంటే ప్రీవియస్ డే ఏవైతే మనం చేసింటామో వాటి మీద డౌట్స్ ఉంటాయి వాటిని క్లియర్ గా మాట్లాడతాము నెక్స్ట్ డే మనకు ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అసైన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము మీకు ఇంకా అంతకు ముందు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా కేటాయిస్తాము సో నెక్స్ట్ మనకు అసైన్మెంట్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు పర్సనల్ గా స్క్రీన్ షేర్ చేసి దిస్ ఇస్ ద ఇష్యూ అని చూపించవచ్చు లేకపోతే జస్ట్ ఇష్యూని మీరు క్లియర్ గా ఫోటో తీసి మన కమ్యూనిటీలో పోస్ట్ చేయొచ్చు ఒక వెబ్లా కమ్యూనిటీ గ్రూప్ అనేది వాట్సాప్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తారు మనము ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు రేపు డేటా టైప్స్ సో ఈ రోజు జావా అండ్ ఎక్లిప్స్ ఎలా జస్ట్ ఏ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని మాత్రమే చూపించాను అక్కడ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లింక్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అంటే ఇంత ఈజీ అని చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ సో టుమారో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ దగ్గరికి వెళ్లే ముందు నేను స్టెప్స్ చూపిస్తాను మీకు వన్ బై వన్ ఓకే యా సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకు ఈ జావాలో మనకు లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ కి ఒక 
ఫైవ్ టు సెవెన్ క్లాసెస్ లో లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ హూప్స్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ క్లాసెస్ కలెక్షన్స్ ఒక ఫైవ్ క్లాసెస్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ సో ఇలా ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ లో కోర్ జవాబ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు టెన్ డేస్ లో ఎక్యూల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది జస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ అప్ టు కంప్లీట్ జవాబ్ ఇస్ ఎక్యూల్ ఓకే చాలా క్లియర్ కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ మీరు మాకు జస్ట్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన దల్లా అటెండింగ్ టు క్లాస్ ఎవ్రీ డే ఫోకస్ ఆన్ ద క్లాస్ జస్ట్ దయచేసి ల్యాప్టాప్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వండి అదొకటి ఓకే ల్యాప్టాప్ లేకపోతే ఫోన్ లో లాగిన్ అయినా కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాము మాకు టైం లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఫోన్ లో అని పర్లేదు కానీ అంటే మీ పరిస్థితి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అయితే ఫోన్ లో జాయిన్ అవ్వండి నో ప్రాబ్లం బట్ మాక్సిమం ప్రిఫర్ టు రికమెండెడ్ టు టేక్ ద ల్యాప్టాప్ అండి ఎందుకంటే కెరియర్ ని సీరియస్ గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడే మనం కెరియర్ ని ఇప్పుడు సీరియస్ గా తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో మన కెరియర్ బిల్డింగ్ అనేది మనం మళ్ళీ బ్యాక్ తిరిగి చూసుకుంటే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ మీరు చేసిన ఆ హార్డ్ వర్క్ కానీ అదంతా మీకు చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఇస్తుంది అనమాట అదే ఆ టైంలో ఆ నెగ్లిజెన్స్ లేకపోతే ఆ రిగ్రెట్ ఉండకూడదు ఓకే జస్ట్ టేక్ ఏ మూమెంట్ అండ్ టేక్ యాక్షన్ అంతే ఓకే సో దానికి కావాల్సిన గైడెన్స్ అయితే మేము ప్రొవైడ్ చేయగలము బట్ ఫింగర్ అంటే ఆ ఫింగర్స్ కీబోర్డ్ ముందుకు వచ్చి మేము అక్కడ మీ దగ్గరకు వచ్చి మేము చేయలేము కదండి సో కాబట్టి ఆ మేబీ మేము చెప్పే మాటల వల్ల మీరు చేంజ్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం మన పూర్తిగా సో జస్ట్ మీరు ఎంత ఫోకస్ గా ఉంటారు అనేది మీకు రేపు ఒక మంచి కంపెనీలో ఒక టెక్ మహేంద్ర కావచ్చు ఒక ఐబిఎం కావచ్చు లేకపోతే ఎలాంటి బిగ్ కంపెనీలో కానీ గూగుల్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ సో వాట్ నాట్ ఎలాంటి కంపెనీస్ లో అయినా మనకు జాబ్ కొట్టే ఎబిలిటీ మనకు వస్తుందండి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ మాత్రమే మాట్లాడుతుంది ఈ కాలంలో వాళ్ళు ఏ బీటెక్ చేసినారా బీటెక్ లో సిఎస్సి చేసినారా మెకానికల్ లా అకార్డింగ్ సర్టిఫికెట్ జస్ట్ చూపించడానికే వాళ్ళు పనిచే స్కిల్స్ అనేవి మ్యాటర్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ రిమెంబర్ ఓకే సో ఓన్లీ స్కిల్స్ ద్వారా మాత్రమే బేస్ అయ్యి ఇప్పుడు కంపెనీస్ అనే వాళ్ళు రిసోర్సెస్ ని హైర్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే మీకు నేను టెక్నాలజీ కూడా చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రిసోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అండి అంటే ఎంప్లాయీస్ ని రిసోర్సెస్ అని లేకపోతే ఫోక్స్ అని డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో పిలుస్తారు మనం అక్కడికి వెళ్లే కొద్దీ మనకు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి మేము మీ కంపెనీలోకి వెళ్ళడానికి అంటే ముందే ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో ఒక రియల్ టైమ్ టెక్నాలజీ గురించి డిస్కస్ చేయడము మీకు దానిపైన అవగాహన కలిగించడము ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే క్లియర్ గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క క్లాస్ నో ప్రాబ్లం సో యా సో దిస్ ఆర్ ద టూ డేస్ క్లాస్ అండి సో నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వీ హ్యావ్ క్యూ అండి అండి సో మనకు సుమారు క్లాస్ ఏంటి డేటా టైప్స్ తర్వాత టోకెన్స్ కీవర్డ్స్ వీటిని ఎలా జావాలో సో వాట్ ఇస్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి జస్ట్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే అండ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చాలా క్లియర్ గా నేను చూపిస్తాను మీకు ఓకే అందులోనూ రియల్ టైమ్ లో నాట్ అంటే ఏదో ఎడిటర్ ద్వారా హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ నోట్ ప్యాడ్ అట్లా కాదండి క్లిప్ లో రియల్ రియల్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు ఒక మెసేజ్ ని సపోజ్ మీరంతా ఇప్పుడు వెబ్లా వచ్చినారు కదా హలో గాయ్ వెల్కమ్ టు వెబ్లా అని ఒక మెసేజ్ ని మనం ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు ఎక్లిప్స్ అండ్ జావా కాంబినేషన్ యూజ్ చేసి అని నేను చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా చూపిస్తాను ఓకే దట్ ఈస్ అమారో మోటో అది ఓకే ఫైన్ మనకు ఇంకా వన్ బై వన్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సో అక్కడ ఫ్రీ చెప్పేస్తామండి క్లియర్ గా తుమారో క్లాస్ ఏముంటుంది ఆ తుమారో ఈ టుడే క్లాస్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్లాస్ అయిన తర్వాత ఉంటుంది తుమారో క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు కూడా ఉంటుంది ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే కంపల్సరీ డౌట్స్ కేటాయిస్తాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మోక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాం ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది మీకు అంటే అసిస్టెంట్ ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మేము మోక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసి ఏ ఏ ప్రొఫైల్స్ అయితే ఎబిలిటీ ఉంటుందో వాళ్లకు చాలా క్లియర్ గా మేము ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ మాకు తెలిసిన కంపెనీస్ లో మేము రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం కదా సో మేము వర్క్ చేసే కంపెనీస్ కావచ్చు మాకు తెలిసిన కొలిక్ కంపెనీస్ తో అలా మేము ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది మేము టైప్ అయిన కంపెనీస్ ఓకే సో ఇలా ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది మీకు చాలా సపోర్టింగ్ అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది ఓకే సో ఎనీ డౌట్ ఉంటే మీకు లెట్ మీ గివ్ టు
తర్వాత వచ్చి ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని అట్లా వెళ్దాం ట్రై చేస్తే నా వల్ల కాలేదు సార్ అంటే చేయలేదు అసలు ప్రయత్నమే చేయలేదు ఫస్ట్ చెన్నైలో జోహో అనే కంపెనీ ఉంది సార్ నాకు ఆల్రెడీ పైతాన్ వచ్చి పైతాన్తో టూ రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని థర్డ్ రౌండ్ లోకి వెళ్తే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఆ స్కిల్స్ మాత్రం కావాలి అన్నారు సార్ అంటే నెక్స్ట్ టైం రిక్రూట్మెంట్ కి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్కిల్స్ కావాలి అన్నారు సార్ ఓకే వన్ మినిట్ అండి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవన్నీ మనము ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఇక్కడ గ్రూప్ లో వేరే డిస్కషన్స్ అయితే ఉంటుంది మీకు వెబ్ లో నెంబర్ ఉంటుంది కదా మేము నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము మీరు జస్ట్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ యూ కెన్ కాల్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా నేనైతే యాక్చువల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా పెట్టాలి ఏంటి అది ఒక సపరేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి కాదు సార్ నేను అనేది అక్కడ వాళ్ళకి రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ కావాలని మాత్రమే చెప్పారు సార్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ లో నీకు ఓన్లీ జావా మీద క్వశ్చన్ అడిగే సార్ నేను జావా మీద ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయాను అది మీరైతే కంప్లీట్ నాలెడ్ ని గెయిన్ చేయగలరు ఇక్కడ అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూకి ఏం కావాలో అండ్ ఆ ఇంటర్వ్యూ గెట్ అయిన తర్వాత రియల్ టైమ్ లో ఎలా వర్క్ చేయాలో కూడా మేము క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మీరైతే ఆ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయరు ఇప్పుడు ఏది ఫేస్ చేస్తున్నారో ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్ అండి మీరు ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయరు ఓకే క్లియర్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా డెఫినెట్ గా అంత ఎంత అంతకంటే మంచి కంటెంటే మీరు ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్ యూ విల్ గెట్ అండి షూర్ అది మాత్రం అయితే కంపల్సరీ ఇంకా అండి ఎనీ డౌట్ హలో హలో సార్ నా వాయిస్ వస్తుంది సార్ ఓకే సార్ సార్ నాది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ పాజిటివ్ అవుట్ సో నేను లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను పవర్ బి అండ్ ఎస్క్యూఎల్ పైన నేను అదే ట్రై చేసినాను కాగ్నిజన్ లో చేసినాను నేను బట్ నాకు ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వకుండా టర్మినేషన్ చేసేసినారు సో నేను టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ పాజిటివ్ అవుట్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే నాకు ఏమన్నా అంటే ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే ఏమన్నా వర్కౌట్ అవుతుందా లేకపోతే ఫ్రెషర్ గా ట్రై చేయొచ్చా ఫ్రెషర్ గా ట్రై చేద్దామనే ఉన్నా సార్ బట్ నాకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఏమి గైడెన్స్ ఏమైనా కావాలన్నట్టు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా అది ఏమైనా పాజిటివ్ ఉందా సార్ ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ అంటే స్కిల్స్ మ్యాటర్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ మీరు మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకుని కంపల్సరీ కంపెనీస్ అనేవి తీసుకుంటాయండి మిమ్మల్ని మీకు అక్కడ ప్రెషర్ అంటే ఎయిట్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అయింది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ టెన్ ఇయర్స్ అయింది అవును సార్ సో మీరు ఇక్కడైతే ప్రెషర్ గా చాలా తక్కువ ఉంటాయండి ఆపర్చునిటీస్ సో చాలా తక్కువ ఉంటాయి దీని గురించి ఇంకా అదే చెప్పినాను కదా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మన మధ్య క్లియర్ గా ఒక ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడితేనే చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది అంటే మీకు టైం అనమాట ఆ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్ మేము కాల్ చేయడానికి యా యా ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ విల్ ప్రొవైడ్ ద నెంబర్ అండి సరే సార్ ఓకే సార్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే యా యా ఇంకా అంటే ఎనీ క్వశ్చన్ యు కెన్ ఆస్క్ మీ సార్ ఫస్ట్ నేను ఏమనుకుంటున్నాను సార్ ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ మాకు ఐడియా వస్తే జావా తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు అన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ ఏమన్నా ఎస్క్యూఎల్ చెప్పి తర్వాత జావా వెళ్తారా సార్ లేకుంటే ఫస్ట్ కంపల్సరీ జావా అని చెప్తారా ఫస్ట్ కంపల్సరీ జావా అండి జావా వచ్చి ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే జావాలో మనం చెప్పుకునేవి కొన్ని అంటే కొర్రీస్ అలా బిల్డ్ చేస్తాము ఏంటి అనేది ఇంకొద్ది ఈజీ ఇంకా అండి ఇప్పుడు ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా సార్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీంట్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం అయితే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో వాళ్ళది మంచిగా ఉంది అనుకో అంటే ప్రొఫైల్ సో ఇంటర్ వాళ్ళకి ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ తో కంపెనీ లో తీసుకునే అవకాశం ఉందా ఇంటర్ అంటే కంపెనీస్ కొన్ని సర్టిఫికేట్ చూస్తాయి కదండి అట్లీస్ట్ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ డిస్టెన్స్ డిగ్రీ అయినా చేసి ఉండాలి ఏంటంటే హెచ్సిఎల్ లో స్కాలర్ గా చేస్తున్నా అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ లో ఎంప్లాయ్ గా చేస్తున్నా అట్లా ఓకే 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 సో నువ్వు ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ లో ఇంటర్మీడియట్ తో జాయిన్ అయ్యావా అవును లాస్ట్ ఇయర్ హెచ్సిఎల్ ఓపెన్ చేసింది కదా ఇంటర్మీడియట్ బేస్డ్ జాబ్స్ అలా జాయిన్ అయ్యావు అండ్ వాట్ టెక్నాలజీ వర్కింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఇచ్చారు కదా సో నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ సో నీకు అది 
ఎలా నువ్వు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది కదా సి వెన్ యూ హ్యావ్ నీకు స్కిల్స్ ఉంటే నువ్వు ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ ఉన్నావు కాబట్టి నెక్స్ట్ జాబ్ జాబ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినా సరే మీ ప్రాజెక్ట్ లోని ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మాటిక్ మీద దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నావు సో ఇన్ఫర్మాటిక్ బిల్డ్ సంథింగ్ వాళ్ళు జావాలో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటారు అనుకో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఓకే ఓకే సో నీకు ఆపర్చునిటీలో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నీకే ఉంటుంది వెన్ యూ లెన్ ద టెక్నాలజీ ఓకే ఓకే అవును నీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద టేస్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు జాయిన్ అయ్యావు ఇంటర్మీడియట్ మీద రైట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక డిగ్రీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సి నువ్వు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళగానే నాట్ ఓన్లీ యువర్ స్కిల్స్ మ్యాటర్స్ నీ బిహేవియర్ ఏంటి నీ నీకు కొంచెం విత్ మెచ్యూరిటీ కొంచెం వస్తుంది కదా సో దాన్ని వేస్ట్ చేసుకుని కూడా కొన్ని ఉంటాయి right okay okay yes sir right we need give you guidance yes sir okay okay so meer ikkada nunchi baiti ki velle sir meer core java sql nechukunnale sir ki because meem real time lo work chestnam and what edi currently nadustundi anedi mem cheptam kabatti at least you will gain 3 to 5 years of industrial experience use cases yes. mem cheppevi it's not only theory chepparu so example edi jarugutundi మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే లో ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ కు వచ్చేసరికి ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తారు ఎండ్ టు ఎండ్ అలా జరుగుతుంది సో యుల్ గెట్ గివ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ ఓకే సార్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ హెచ్సిఎల్ ఒకటి ఆఫర్ చేస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ బేస్డ్ సర్ థింగ్స్ ఓకే ఇంకా అంటే ఎనీ క్వశ్చన్ సర్ ఓవరాల్ గా కెరీర్ గ్యాప్ స్టూడెంట్స్ కి గైడెన్స్ అనేది ఇవ్వండి సర్ కెరియర్ గ్యాప్ స్టూడెంట్స్ కి మనకి ఏంటంటే అండి ఇక్కడ కెరియర్ గ్యాప్ అనేది మ్యాటర్ కాదు మనము స్కిల్స్ ఎంత వరకు నేర్చుకున్నాము ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత మనము వెళ్లే వే అనేది సో అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ వారి పెర్ఫార్మెన్స్ మన పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్ అయ్యి అక్కడ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తాం మనం సో కెరియర్ గ్యాప్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉండే వాళ్ళు కూడా కొట్టున్నారండి అంటే వేరే ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేసి ఐటీ లో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో కాబట్టి దాని గురించి అయితే వరీ లేదు కెరియర్ గ్యాప్ స్టూడెంట్స్ ఐటీ జాబ్ చేయకూడదు అని రూల్ అయితే లేదండి they can happily do job they can happily eligible for it eligible for it so career gap ane intake mind lo chese and happy ga so first of all we should learn a uh, trending technology is nechukunnama ya clear okay ala career gap students ani man bari avalsam avasaram ledhu okay definite ga meeku aithe a scope aithe untundi it lo definite ga priority aithe untundi if you good performance inga మీకేమైనా ఇంకా ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా టెక్నికల్ గా గానీ లేకపోతే సార్ మీరు చెప్పే వే గానీ కొద్దిగా స్పీడ్ ఉంది ఎనీథింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లం మీరు ఫేస్ చేసినా మీరు చాలా చెప్పొచ్చు మేము దాన్ని చేంజ్ చేసుకుని మీకు కన్వీనియంట్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం డౌట్స్ చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో అలా అనమాట సో ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఉంటుందండి ఎనీ టెక్నికల్ డౌట్సే కాదు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఇలాంటి కెరియర్ గ్యాప్ పైన ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ నాకు డెప్త్ డౌట్ ఉన్నాయి అనే వాళ్ళు యూ కెన్ కాల్ నేర్చుకోవాలన్నా కోర్ జావా ఇది కాకుండా మాకు జావా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి వీఆర్ గివింగ్ ఫుల్ స్టాక్ ట్రైనింగ్ ఆల్సో మణికంట ఓకే సార్ సో నువ్వు మీరు అనలైజ్ చేసుకుని మీరు జావాకి ఓకే నేను జావా జావా మీద వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను జావా టెక్నాలజీ మీద అనుకుని మీరు ఓకే అనుకుంటే యూ కెన్ ఆఫర్ జావా కోర్స్ సో మీకు టెక్నాలజీస్ అంటూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ చూపిస్తున్నాం మెసే ఫుల్ స్టాక్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నాం మేము సో మీరు ఆ డీటెయిల్స్ బ్లా సైట్ లో చూడొచ్చు ఏమేమి కోర్సెస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అండ్ డ్యూరేషన్ ఏంటి ఫీజు ఎంత అనేది సో నీ మీరు జావాకి అడుగుతున్నారా లేకుంటే ఓకే సార్ యా సో ఇక్కడ మీకు 
ఈఎంఐ ఆప్షన్ చాలా ఉంటాయండి అది మీకు వెబ్ లో అడ్మిన్ టీమ్ తో కన్సల్ట్ అయితే అవుతుంది సో క్లియర్ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి సో మేము ఒక పని చేస్తాం రేపు రేపు సెషన్ లో యాక్చువల్ గా లాస్ట్ 15 మినిట్స్ లో మేము అడ్మిన్ టీమ్ కూడా ఫిల్ చేస్తాం వాళ్ళు మీకు డిస్టర్బ్ చేస్తారు యా చెప్పండి హలో హలో యా ఇన్ జావా విల్ సెట్ ఆర్ రైట్ ఇన్ ఎ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్టీస్ is that mandatory to set up even after using the tools like eclipse net beams yeah uh, it's simple and uh, adi let adi me mandatory yeah, yeah, let me explain yeah. Uh, yeah actually environment variables avu endu set chestam ante manaku java anedi work out man system lo undi ani man system cheppal kadandi man system cheptene kada java undi ani so kabatti environment variables anni compulsory set cheyalandi man adi ela set chestam enti anedi ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ లో నేను మీకు చెప్తాను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు సెట్ చేస్తాము అనేది కూడా ఆ సెట్ చేయడం వల్ల ఎక్కడి వరకు సెట్ చేయాలి ఏ ఫోల్డర్ వరకు అని కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ లో ఒక యాప్ ఉంటే ఇప్పుడు జూమ్ యాప్ ఉంది కాబట్టి మనం జూమ్ లో ఇంత మంది జాయిన్ అవుతున్నాం మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం అలాగే మన సిస్టమ్ లో జావా ఉంది అని చెప్పాలి కదా సో కాబట్టి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనేది సెట్ చేయాలండి అది జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు అంతే నేర్చుకోగలిగితే ఓకే సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం step by step oh. okay yeah okay it uh, um, means my doubt is it is a mandatory or without setting up uh, we can execute the code i am asking ah uh, 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 yeah yeah ah uh, shiva let me explain uh, so uh, divya adi mandatory kaadu divya enduku ante there are two things నువ్వు ఆల్ ఓవర్ ద సిస్టమ్ లో ఎక్కడి నుంచి అయినా జావాని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే క్లాస్ పాత్ సెట్ చేసుకుంటావు లేదు నేను జావా ఇన్స్టాలేషన్ డైరెక్టరీ లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి రన్ చేస్తాను ఇట్స్ ఆప్షనల్ బట్ మీ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు దేని మీద ఉంటుంది ఐ వాంట్ టు డూ కోడింగ్ రైట్ నేను వెళ్ళి అక్కడికి ఆ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి దట్స్ నాట్ దట్స్ రిస్ట్రిక్షన్ నీకు అది అవసరం లేదు సో నువ్వేం చేస్తావు ఒక్కసారి పాత్ సెట్ చేసేసి సిస్టమ్ అయితే సిస్టమ్ కి పాత్ సెట్ చేసేసావు అనుకో ఎంత మంది యూజర్స్ లాగిన్ అయినా యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది లేదు నీ యూజర్ అకౌంట్ ఒక్కళ్ళకే సెట్ చేసుకున్నావు అనుకో నీ యూజర్ లాగిన్ లోనే ఆ జావాని యాక్సెస్ చేయగలరు ద సేమ్ వే నీకు పాత్ సెట్ చేయడం అనేది మ్యాండేటరీ కాదు బట్ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ కోడింగ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ టైం నువ్వు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి రన్ చేయాల్సిన రిస్ట్రిక్షన్ రిమూవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక పాత్ సెట్ చేసేసుకుని ఉంటాం అంటే ఏంటి నా సిస్టమ్ లో జావా అని నువ్వు టైప్ చేసుకోగానే అసలు క్లాసెస్ లో ఈ జావా జావా ఉందా లేదా అని ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ స్కాన్ చేసుకుని నీకు జావా యూటిలిటీని నీకు రెడీమేడ్ గా అవైలబుల్ చేస్తుంది సో అక్కడ నుంచి రన్ చేస్తుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ అవన్నీ కమింగ్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఈ రోజు నాన్ ఐటీ వాళ్ళు అంతా వచ్చి ఉంటారు అందుకని కొద్దిగా అంత డెప్త్ వెళ్ళలేదు నేను సో మీకు ఆల్రెడీ జావా ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి సో యూ కెన్ ఆస్క్ మోర్ క్వశ్చన్ నో ప్రాబ్లం కమింగ్ క్లాసెస్ లో ప్రతి ఒక్క దానికి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది సో కరెంట్లీ శివ చూపించే దాంట్లో శివకి ఓన్లీ జావా యాక్సెస్ ఉంది సో హీస్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ జావా ఓకే ఓవర్ ఆల్ ఏంటంటే జావా విత్ స్ప్రింగ్ ఉంటుంది అంటే మీరు జావా నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ హలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పే కోర్స్ జావా విత్ ఎస్క్యూఎల్ కదా సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ సర్ ఆ ఓకే థాంక్యూ సర్ ఇంకా ఎనీ డౌట్ సర్ ఎస్క్యూఎల్ బైసెక్టింగ్ ఏంటంటే <laughs> ఇంకా ఎనీబడి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇంకా జస్ట్ టూ మోర్ మినిట్స్ అండి యా ఎయిట్ మినిట్ క్లోజ్ యా సో యాక్చువల్ గా నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి ఓన్లీ జావా వస్తే సరిపోదు కదా లైక్ కంపెనీస్ లో ప్రాజెక్ట్స్ లో అలాంగ్ విత్ జావా మనకి ఏదో ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉండాలి లైక్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ స్ప్రింగ్ బూట్ అలా సో నా డౌట్ ఏంట
లైక్ జావాలో చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి కదా నేర్చుకోవడానికి జావా నెక్స్ట్ కలెక్షన్స్ సర్వ్లెట్స్ స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అలా సో నాకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ద ఆర్డర్ అనమాట అంటే దేని తర్వాత ఏదో వచ్చింది అని ఓకే యా ఇక్కడ సింపుల్ అండి ఫస్ట్ కోర్ జావా అనేది ఒక ఫౌండేషన్ మనకు ఆ కోర్ జావా కనుక నేర్చుకోగలిగితే మనం నెక్స్ట్ అని మీరు అన్నారు కదా సర్వ్లెట్ అని అది అడ్వాన్స్డ్ జావా వస్తుంది దాన్ని ఎవరు నేర్చుకోవటం లేదు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డెప్రికేటెడ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే దాన్ని ఓవర్ కమ్ చేస్తూ మనకు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది వచ్చింది అనమాట సో అడ్వాన్స్డ్ జావాలో మనకు సర్వ్లెట్ అని చేస్తే అని కొన్ని ఉంటాయి సో అవి మనము మ్యాండేటరీగా నేర్చుకునే పని లేదు కోర్ జావా ఒకటి బాగా నేర్చుకోగలిగితే స్ప్రింగ్ అనేది మనము ఈజీగా నేర్చుకోగలం సో స్ప్రింగ్ కన్వర్ట్ అయిపోతే సో అక్కడ మీరు కోర్ జావా విత్ స్ప్రింగ్ అనేది హైలీ డిమాండెడ్ ప్రొఫైల్ క్లియర్ స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ అంటే దాంట్లో మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ అంటారు దాన్ని సో అక్కడ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ క్రియేట్ అయ్యింది ఆర్డర్ ఏంటంటే సింపుల్ కలెక్షన్స్ ఇవి అన్నారు కదా కోర్ జావాలో టాపిక్స్ ఇవి కోర్ జావాలో నాకు ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఏవి ఓప్స్ కలెక్షన్స్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ సో ఇవి ఇవి కోర్ జావాకి అయిపోతుంది నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ లో అది ఒక ఫార్టీ ఫోర్ డేస్ అంతే సో ఈ త్రీ మంత్స్ తో మీరు ఎంటైర్ జావా ఒక హై డిమాండెడ్ జావా డెవలపర్ అయిపోతారు దట్ ఈస్ ఇంటెన్షన్ ఓకే టర్నెట్స్ దట్ ఈస్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ క్లియర్ ఓకే సితరం మీరు ఇందులో కోర్ జావా లోనే స్ప్రింగ్ బోర్డ్ పని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే అది డిఫరెంట్ ఆ స్ప్రింగ్ ఆ కోర్ జావా లోనే మేము సెపరేట్ అండి ఆ ప్యాకేజ్ సెపరేట్ మనది స్ప్రింగ్ బోర్డ్ తో మేము సెపరేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ప్లస్ ఫుల్ స్టాక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు మీరు కోర్ జావా no no uh, what i'm asking about uh, spring boot micro services or both provide chestunara lekapothe adi mari separate course la lemon spring micro services both separate ana adugutunnanu it's not spring micro service kadandi it's a spring framework and spring boot explain chestunnaru spring, yes, spring framework spring boot as well as integration with spring data jpa hmm. micro services mem explain cheyaledu endukante maaku experienced persons uh, only knows about మైక్రో సర్వీసెస్ దేనికి అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మల్టిపుల్ టూల్స్ కదా సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంటే అందుకని మేము మైక్రో సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు మనం యూస్ రియల్ టైం ఫ్రేమ్ వర్క్స్ గురించి వాడతాం కదా అందుకోసం చేస్తున్నాం మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కోసం మైక్రో సర్వీస్ కి సి మైక్రో సర్వీస్ కి మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్ కి సంబంధం లేదు మైక్రో సర్వీస్ ఇస్ ఆర్కిటెక్చర్ మీరు ఏదైతే స్ప్రింగ్ డేటా ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నారో ఇవి దీస్ ఆర్ ద కోర్ లాంగ్వేजेस ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ టూల్స్ వాడుకోవచ్చు దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు టూల్స్ స్టెప్ సో మేము మేము ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంటంటే కోర్ జావా కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏ ప్లస్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఇంటిగ్రేషన్ సో మీకు యూఐ నుంచి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది ఎలా రిక్వెస్ట్ 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 వస్తాయి మనకి మీకు కంప్లీట్ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది రెండు మినీ ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తాం సో ఎలా మనం హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాం దట్స్ ఇట్ యా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ కోర్స్ లో ఓన్లీ కోర్ జావా యూఆర్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ కదండి yes so yeah. there is one yeah. more package stripe admin team pull out admin team ostaru so uh, since seva ki uh, ui access lekapodam valla thana kanipiyatledu rep mem admin team kuda pull chestam so vallu meeku clear yeah. details istaru rep last 15 minutes lo yeah okay tomorrow is sunday right rep class undani so actually ga entante it is a demo classes this three days only actually tomorrow also 7 pm ki mana class untundi but uh, uh, actual classes manki ikkada mention chesinattu 7 am to yeah, yeah. 8 30 8 30 yeah. yeah morning times but evening times lo kontha mandi students request chesina chaala mandi sir ikka uh, uh, first class three classes demo free ga provide cheyandi then we enrolling annaru so kabatti memu evening time lo vala available istaranta for demo only next <laughs> normal classes anni morning time lo jarutundi yeah okay but uh, sunday yeah. holiday untadu so every sunday yeah. holiday హలో సార్ అది ఇన్ఫర్మాటిక్ పైన కూడా ఏమన్నా మీరు గైడెన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇన్ఫర్మాటిక్ ఇక్కడ మీకు ప్రెసెంట్ అయితే మేమేం ప్లాన్ చేసుకోవట్లేదండి అందులో ఇన్ఫర్మాటిక్ పైన మనకు అవుట్ సైడ్ ఐటీలో కానీ వేకెన్సీస్ కొద్దిగా తక్కువగానే ఉన్నాయి సో చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో చెప్తున్నారు కదా ఇన్ఫర్మాటిక్ లేదు సార్ నాది వాయిస్ ఒకసారి వస్తుంది ఒకసారి రావట్లేదు అది ప్రాబ్లమ్ నా మైక్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది చెప్పండి ఇప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పండి సో సౌజన్య క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఇన్ చాట్ లో సార్ 
క్లాసెస్ ఈవినింగ్ పెట్టే ఛాన్స్ ఉందా బికాస్ మార్నింగ్ కాలేజ్ ఆర్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మాకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి వీఆర్ రియల్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ మేము ఓన్లీ జావా ట్రైనర్స్ కాదు మేము వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ సో మాకు ఏంటంటే మేము తొందరగా ఈ ఒక్క సెషన్ కంప్లీట్ చేసి ఒక్కొక్క ట్రైనర్ ఒక్క సెషన్ మాత్రమే ఇస్తారు సో మేము సెషన్ కంప్లీట్ చేసి మేము మాకు ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా వీ నీడ్ టు గో టు ఆఫీస్ సో అందుకనే మేము మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ రన్ చేసేవాళ్ళం బట్ కొంచెం వింటర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్కి పెట్టండి సార్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ అని చెప్పారు సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఎయిట్ సెవెన్ ఏఎం అండ్ ఎయిట్ థర్టీ ఇస్ ద క్లోజింగ్ టైమ్ సో నో అదర్ క్లాసెస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సార్ ఈవినింగ్ సౌజన్య సో ఈవినింగ్ క్లాసెస్ వల్ల చెప్పినాను కదండి కొద్దిగా బర్డెన్ కూడా ఉంటుంది మనకు సో బెటర్ మార్నింగ్ క్లాసెస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మేము ఫర్ స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండింగ్ గురించి కూడా ఓకే యా ఇంకా అండి ఎనీ క్వశ్చన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంకా మనకు అడ్మిట్ టీమ్ తో మీరు నెంబర్ తీసుకొని మీకు ఇంకా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నా అండి తీసుకొని కాల్ చేయొచ్చు మన ట్రైనర్స్ అందరూ అవైలబుల్ అని ఉంటాము సో టెక్నికల్ గా కానీ కెరియర్ గ్యాప్ కానీ లేకపోతే వేరే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో టెక్ టెక్నాలజీ గురించి కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఓకే చాలా ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో అడ్మిన్ టీమ్ తో మనకు నెంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి యూ కెన్ కాల్ సునీల్ ఇంకా చాట్ లో ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా తీసుకుందాం ఒక నిమిషం శివ let me ask from 13th it will be changed from morning 7:30 am ah uh, yes web plan i do so timing daily anybody has questions ah uh, cheppandi hello sir ah uh, yes sir sometimes when in class sometimes in class i like to learn about my recording section on meeku ee course tho yes artham ayindi హుసేన్ సో మీకు ఈ కోర్స్ తో ఎలాంగ్ విత్ యూ కోర్స్ మీకు ఎల్ఎంఎస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది సో మీకు ఏ రోజు అయితే సెషన్ జరుగుతుందో ఆ రోజు సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత విత్ ఇన్ టూ ఆర్ త్రీ అవర్స్ లో మీకు వీడియో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ సార్ ఈ వీడియో కూడా రికార్డింగ్ ఉంది సార్ యూట్యూబ్ లో ఉంటుందండి మన వెబ్లాడ్ వెబ్లా అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అందులో ఫ్రీగా ఇంపో అని పోస్ట్ చేసేస్తాం అండి అక్కడ మనకు ఫస్ట్ త్రీ క్లాసెస్ మనకు జనరల్ గా డెమో కాబట్టి సో ఆ త్రీ క్లాసెస్ మనకు వెబ్లా యూట్యూబ్ ఛానల్ లో అవైలబుల్ జస్ట్ గో ఆన్ ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి i think no other questions siva we can wind up for today yeah sir tomorrow uh, class undi ga sir yeah yeah tomorrow class undi same time 7 pm same time 7 yeah, okay okay సత్యనారాయణ మీకు అడ్మిన్ గ్రూప్ లో ఓన్లీ అడ్మిన్ రిలేటెడ్ అయి ఉంటుందండి మీరు ఒకసారి కోర్స్ ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత కానీ ఏదైనా అయిన తర్వాత మీకు ఒక ఛానల్ అంటూ క్రియేట్ చేస్తారు సో ఆ ఛానల్ లో ఏంటంటే మీకు మీకు వచ్చిన డౌట్స్ అన్ని పోస్ట్ చేయొచ్చు ఎవ్రీబడి విల్ ఆన్సర్ సో మీకు ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ దానికి ఆన్సర్ తెలిసింటే ఆన్సర్ చేస్తారు లేదు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లో మేము పోస్ట్ చేస్తాం దానికి ఎక్కడి నుంచి రిఫర్ చేయాలి ఎలా రిఫర్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ వై సర్వలెట్ ఈస్ డిప్రికేటెడ్ రీజన్స్ ఫర్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రమ్ సర్వలెట్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ సో సింపుల్ థింగ్ అండి మీకు ఇప్పుడు మీరే రైస్ పెట్టడానికి వంట వండడానికి వెళ్తున్నారు కదా లెట్ మీ టెల్ యూ సో మీరు రైస్ పెట్టాలంటే ఇప్పటికీ పాత పద్ధతిని వాడుతున్నారా లేదు రైట్ సో ఇప్పుడు రైస్ కుక్కర్స్ వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్ టెన్ మినిట్స్ లో మీకు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మీరు అన్ని ఇవన్నీ తెచ్చుకోవాలి కట్టెలు తెచ్చుకోవాలి వెళ్ళి దానికి అగ్గిపుల్ల గీయాలి రాయాలి అని అంటూ లేదు మనకి సో ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బ్రిక్ ఏంటంటే అవే యూజ్ చేసుకుని దాని మీద ఇంకొక లేయర్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు సింపుల్ గా సో బ్యాక్ ఎండ్ లో అవి స్ప్రింగ్ చేసేది అదే పని బట్ మనకి ఇచ్చేది ఏంటంటే ఈ ఒక క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కలి కలిపి తీసుకొచ్చుకుని కట్టగట్టుకుని ఒక చోట పోగు పెట్టుకునే బదులు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేసుకో నేనే అవన్నీ గ్రూప్ గా నీకు ఇచ్చేస్తాను ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఇచ్చేస్తాను సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసేస్తాను డేటాబేస్ కనెక్షన్ నీకు ఈజీగా ఇచ్చేస్తాను దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బాయిలర్ ప్లేట్ లాజిక్ అనమాట అంటే ఏంటంటే నేను రెడీగా ఒక డెవలపర్ మీలాంటి ఒక డెవలపర్ ఏం చేస్తారు అంటే వీళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తా దాన్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోండి మీకు ఏం కావాలి ఈ పోర్ట్ కావా
then that's it remaining anta adi take care chestundi so that's the thing and it's not deprecated nobody is going to deprecate the server latent jsp enti ante meeku antakanna better ochunayi ante meeku already prepare chesesi libraries prepare chesi icchesaru meer end of the java framework nechukunta ku icchesariki entante mee concentration mottham నేను ఒక నీకు ఒక పని చేయమన్నాను అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ లో నేను సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే బ్యాంక్ లో డబ్బులు డెబిట్ అవ్వాలి వచ్చి నీ అకౌంట్ లో పడాలి సో ఈ మధ్యలో మీరు ఏ లాజిక్ అయితే రాసుకుంటున్నారో అదే అది తప్ప మీరు రిపీటెడ్ గా రెండోసారి చేసే రిపీటెడ్ లాజిక్ ఏదైనా సరే మీకు ఎవరొకరు లైబ్రరీ ఉంటుంది ఆ లైబ్రరీ తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటారు ఆ మెథడ్ ని గాల్ చేసుకుంటారు అయిపోతుంది అంతే అందుకే మీకు జావా ఈస్ ఫేమస్ స్ప్రింగ్ ఈస్ ఫేమస్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ సూపర్ ఫేమస్ ఒక రోజులో మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లై చేసుకోగలరు that's how it is so puja ki access ledanta uh, uh, can you check okay i'm puja i can't turn on mic puja me you can you can you ping here me uh, mute uh, okela message pet lekunda unte Oh, by the way, I am your, uh, uh, my name is Sunil. I am your uh, Spring and Spring Boot trainer. I will be teaching the Spring and Spring Boot here. Okay, Puja, I'll be back to you. Okay, so Puja, you can type here. Otherwise, I will be back to you. ఒకవేళ వాయిస్ ఎనేబుల్ చేసే ఆప్షన్ లేకుంటే ఒకసారి నాకు ఇక్కడ టైప్ చేయండి ఐ కెన్ ఆన్సర్ యూ క్వశ్చన్ సో విల్ బి వైండింగ్ అప్ ఇన్ ఫోర్ ఫోర్ మినిట్స్ అండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ సో ఫ్రమ్ వెన్ స్ట్రింగ్ ప్యాకేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ సో మీకు యాక్చువల్గా ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కసారి కోర్ జావా కంప్లీట్ కంప్లీషన్ అయిపోగానే ఆఫ్టర్ టూ డేస్ మీకు స్ప్రింగ్ బ్యాచ్ అనేది వచ్చేటట్టు అడ్జస్ట్ టైమింగ్ అడ్జస్ట్ అయి ఉంటాయి ఆల్రెడీ శివ ఒక ఒక కోర్ జావా బ్యాచ్ కంప్లీట్ చేసి ఉన్నారు టూ డేస్ బ్యాక్ దట్ మీన్స్ అన్ నిన్నటితో కంప్లీట్ అయింది ఈ విల్ బి సెటింగ్ అప్ సమ్ సెషన్ సో మీకు ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఒక ఫ్రెష్ స్ప్రింగ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది విచ్ ఇంక్లూడ్ స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అండ్ స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఐ సో ఈ మూడు కలిపి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉంటాయండి మీకు మీరు గ్రూప్ లో ఉంటే మీకు డీటెయిల్స్ పోస్ట్ చేస్తారు in what time you'll send the recording sir so shravan a records things kurichi maatladutunnar meeru will there be free demo sessions yes and we definitely ga conduct chestaru memu memu detail send chestam so cheppandi sir spring course ante ad separate sir java lo kada separate ga malla daniki extra amount మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయండి మీరు ఇండివిజువల్ గా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇండివిజువల్ గా జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదా ఎలాంగ్ విత్ జావా విత్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకుంటాను అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ ప్యాకేజ్ సో రెండింటికి కలిపి ఉన్న దానికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ సో మీకు ఆ డీటెయిల్స్ రేపు రేపు క్లియర్ గా చూపిస్తారు సో ఓకే అంటే అది ఇది సేమ్ పేరల్ గా జరుగుతుంది సార్ క్లాస్ అంటే సేమ్ డే నే లేదండి సో స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కి కోర్ జావా ఈజ్ మ్యాండేటరీ మీరు కోర్ జావా నేర్చుకోలేదు అంటే స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ సెషన్ కి వెళ్ళొద్దు అంటే ఇక్కడే కాదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీకు కోర్ జావా రాకుండా స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అయితే వెళ్ళొద్దు మీరు యూ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ యూ వేస్టింగ్ యూ మనీ మీకు స్ప్రింగ్ అట్లీస్ట్ మీకు స్ప్రింగ్ జావాలో కంప్లీట్ గా మీకు త్రీ టాపిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ టాపిక్స్ ఏదైతే శివ మీకు మెన్షన్ చేశారో ఇంటర్ఫేసెస్ ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే దాని మీద కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేంత వరకు మీరు మిమ్మల్ని నేను స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ బుట్కి జాయిన్ అవ్వద్దని చెప్తాను మీరు జాయిన్ అయినా కూడా మీకు ఏం అర్థం కాదు సో దానికి అడ్మిన్ టీమ్ తో మనం కన్సల్ట్ అయితే క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది మీకు సో ప్యాకేజెస్ సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటాయి కమెంట్ అయ్యి కూడా మాకు మనకు ప్యాకేజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట వీ కెన్ ప్లాన్ బేస్ ఆన్ దట్ ఓకే యా విల్ దేర్ బి ఎనీ ఎనీ డెమో సెషన్స్ ఫర్ దట్ ఆల్సో ఇనిషియల్లీ ఫర్ స్ప్రింగ్ క్లాసెస్ అండి ఎస్ మేము ఇనిషియల్ గా 
టూ సెషన్స్ మేము డెమో డెమో కండక్ట్ చేస్తాం విల్ షేర్ యూ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ గ్రూప్ ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ మన ప్రొఫైల్ లో కనుక పెడితే జావా స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఇవి అంటే కోర్ జావా అంటే కోర్ జావా నేర్చుకుంటే ఈ రెండు ఎంత ఈజీగా నేర్చుకోగలము ఆ మూడింటి మన ప్రొఫైల్ లో ఉంటే ఇట్స్ వెరీ ఐ డిమాండ్ అండి సో వీక్లీ మన కాల్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి అలా దెన్ హౌ అబౌట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కోర్స్ సాయి టు యువర్ క్వశ్చన్ రైట్ సో మాకు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కోర్స్ ఉంది సో ఎలా అంటే మీరు ఎయిదర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కలిపి ఫుల్ స్టాక్ అంటారు కదా ఇట్స్ ఇట్స్ యువర్ విష్ అనమాట నువ్వు అయితే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటావా బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకుంటావా అనేది డిసైడ్ అయిపోయి యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ కంప్లీట్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ పడుతుంది అండి మినిమం ఫైవ్ మంత్స్ మీరు డెడికేట్ చేయగలిగితే యూ విల్ బీఏ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ విత్ ఆల్మోస్ట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వీ కెన్ డెవలప్ సో విత్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంకా స్కిల్ అనమాట బట్ మేము మేము ట్రైన్ చేసేది అయితే మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఎలాగ అయితే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయగలడు ఇన్ ద సేమ్ వే వీ విల్ ట్రైన్ వీ విల్ ట్రైన్ సో మాకు ఈ కోర్స్తో పాటుగా సో సిన్స్ మేము జావాలో తెలుగులో రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో కొంచెం సాఫ్ట్ స్కిల్స్ రన్ చేసుకోవడానికి యూ విల్ గెట్ అలాంగ్ విత్ దిస్ కోర్స్ యూ విల్ గెట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ ఆల్సో సో బట్ మీరు టైం స్పెండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డెఫినెట్గా టైం స్పెండ్ చేయకుండా ఏది రాదు కాబట్టి యూ నీడ్ టు ఇట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ జావా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసాక జాబ్స్ వస్తాయి అంటారు డెఫినెట్ గా అండి జావా అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పినా కదా ఫస్ట్ లో చెప్పినట్టు జావా వాళ్ళ కోర్స్ జాబ్ రావడమే కాదు లాంగ్ టర్మ్ కెరియర్ బిల్డింగ్ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ ఐటీ కంపెనీలో ఉన్నా కానీ ప్రతి అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా జావా అప్లికేషన్ అయ్యిండండి సో నో డౌట్ ఉంటారు దాని గురించి టిక్ చేసే పని లేదు మీరు ఇంకా Apart from this. Guys, everybody needs Java developer. That's what we can say. In the current day, out of the box features, we are going to code only me concentration matram code me down the background low and me support chaya lente. See me of application develop just now and day like illu construct just now and day. E cement water Ali. It is what Ali and it woke up prerequisite pit kunun targeta in the column raval and jeppy. So that is why Java is famous for because security features out of the box of the so community support tech untundi and one more thing is it's a freeware java me the develop chese evanni freeware so whatever the google earlier meer uh, develop chese vi ledu ippatiki ippudu software agipoyina sare you will have 50th billion devices which are running in java so a 50 billion devices ki tapu projects untai so i think that's it uh, uh, shiva we can wind up the session we can uh, yeah. talk tomorrow so yeah, sure yeah so happy weekend guys so we'll meet at some time 7 to 8 varaku we not going to take much of your uh, weekend so yeah. people are tomorrow also same 7 to 8 and my class so e 3 days ante so we can plan only 1 hour demo then our regular classes 1 uh, and a half hour untai yeah we will discuss clearly okay so, try to yeah, try to you. ask questions uh, before joining the course try to ask questions so me ma answer chestam so meer compare cheskuni so whatever the meer uh, details anni meer chava join avagaliki nen time dedicate cheskuntanu target pettukondi oka 6 months lo 5 months lo i should be in the software industry ani oka timeline pettukondi course join avandi dedicate your time and you will get it within 3 months lo you will be able to understand all the chava questions okay thank you everyone thanks for your valuable time and i hope you got all details thank you thanks we are going to end up the course yeah